Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat dini hari bro Apa kabar semuanya? Yes, it's me again Anna at 13 Motovlog channel Jadi kita sama-sama hari ini buka-bukaan Alias di konten 13 nge-unbox dan review Yaitu barangnya adalah sarung tangan Atau hand glove untuk di motor Ini penting banget syarat biar nggak kebakar kulit lo Dan kemudian biar dari kulit lu juga kalau misalkan terik banget nih nggak hitam. Nah kemudian di sini kalau malam juga ya lumayan lah ya bisa ngeredam dingin. Yang paling penting kalau lu crash bisa ngelindungin jadi nggak bisa langsung ke kulit. Oke okay, nggak usah ayueo kita langsung aja lihat pakainya. Kita langsung buka. Eh, zaman dulu tuh sarung tangan gue udah jelek sih jadi gue pengen beli lagi nih kita buang oke okay. jadi gue beli merek uh, suomi di sini sarung tangannya memang khusus uh, riding ya gue uh, belinya suomi yang uh, su11 di sini size nya size l mesin the protect riders dari sisi packaging nya plastik yang di print kayak gini oke okay, ada warning juga someday may transfer to other fabrics when product is wet oke okay, jadi kalau basah bisa aja luntur nih warnanya prior to washing reseal the velcro jadi sebelum lu cuci itu dilepas dulu velcro nya terus donut squeeze it when product is wet and donut use the dryer jangan diperat jangan juga dikeringin donut wash with any other product produk or garment jangan disatuin sama cucian yang lain dan yang terakhir adalah do not wash garment to dry naturally on hanger away from direct head prior to storage jadi ini uh, diperbolehkan untuk uh, pakaian basah untuk ini si sarung tangan ini maksudnya pada saat basah keringnya kerang natural aja jangan langsung uh, dipanasin ke sinar matahari sama sih konsepnya kayak busa yang ada di helm lu ya jadi di busanya biar nggak cepet kempes gitu berarti oke di sini untuk uh, packagingnya langsung pakai ziplock ya di sini dia ada ziplocknya kemudian kita coba buka oke uh, ini barangnya wah keren sih sebentar kita lihat nah di sini ada palm restnya nih kalau lu pakai motor sport dia butuh banget sih jadi dia buat nahan di sini kadang kita suka pegel di sini loh kalau macet juga ini penting sih menurut gua terus kalau ini misalkan lu kena crash si hand uh, knuckle nya ini dia bisa nahan nggak langsung kena tulang kering yang ada di tangan lu dan ini kalau gua lihat bahannya dia kayak kalau misalkan lu lagi panas dan lu lagi speeding dia angin juga bisa masuk deh soalnya dia kayak jaring-jaring gitu bro tuh lihat oke okay, ya oke okay sih kalau menurut gue ini gue pilih warnanya netral uh, abu sama hitam karena apa uh, karena kalau misalkan gue ganti motor kan si Nina kan hijau nih ya gue bisa nggak usah ganti sarung tangan lagi bro kayak gitu ini tuh harganya di angka 120.000 kalau nggak salah ya ada warna pink hijau sabilo sama silver kayak gini ini dari bahannya terus di sini untuk dari oh di sini ada ini jaring tapi di sini dia bahannya semacam katun ya gitu dan ini karet karetnya solid sih kalau ini keras dan ini juga keras oke sih kemudian untuk dari sisi size nya ini kayaknya gue beli gue biasanya pakai M bro cuman uh, di sini gue nggak yakin sama M yang sekarang nih karena di reviewnya itu banyak yang bilang ukurannya lebih kecil dari yang biasanya karena sarung tangan yang baik tuh biasanya sampai sini bro karena kan kalau lu naik motor nih set gitu si jaket lu akan ngangkat kan nah yang di sininya nggak kena oke sekarang kita cobain nah sebelumnya kita lihat dulu oh ini ada bahannya ya di sini polyester 60% persen 
kemudian PVC 28%, sponge Uh, sponge busa dan lainnya 6% oke okay, sekarang kita coba the made in china wah wow. oh, mantep sih bro mantep sih bro wah gila nyaman sih ini pas di tangan gua L Gak kecilan, gak kegedean Ini jaket gua Ini yang gue bilang tadi segini kan Karena gue udah ngukur duluan Ini kalau gini Oke okay. Paling sih nanti gue tutupin jaket segini kan Oke okay. Cuman ini kok agak kaku ya Nah Agak kaku dia Oke okay. ngeklop gitu loh kayak yang gigit banget gitu loh nih ganteng bahannya enak ceritanya kita pegang motor ngegripnya juga enak sih ini buat touring oke okay. buat kerja juga oke okay. karena di sini ada buat megang smartphone nya ya ada smartphone nya nih kita coba sekarang ini apakah berfungsi atau enggak misalkan gue lagi di jalan nih mau buka HP oke sekarang kita coba sama ini oh berfungsi ya ntar password nya bro jangan lihat lo berfungsi gitu bro untuk yang di sisi buat touchscreen nya sekarang kita coba ketik ya Nih, cocoknya gue ngetik ke bini gue nih Bunda Oke, bun Oh ini agak, agak butuh penyesuaian bro Karena dia, si jarinya ternyata panjang Ya, bun Ya Abi OTW Mantep, bisa buat ngetik Gak perlu buka sarung tangan dulu kalau lagi lo ketinggalan nih pas lagi touring ini mantep rigid cuman tetap gua gak mau nge-review bagusnya doang ini entah karena masih baru atau kayak gimana cuman dia agak kaku ya dan ini jarinya panjang banget di sini tapi ininya pendek jadi kerasanya aneh aja gitu gua ngerasanya palm rest nya oke okay. sekarang kita berangkat ke jalanan ya kui kita coba experience nya takis bro nah jadi hari ini gue mau nyobain riding sama si Nina pakai sarung tangan yang baru ini e, lengkapnya kayak gimana ini e, review nya nah jadi experience riding nya pakai sarung tangan ini kalau di motor piring ya yang kesannya beban lo adanya di telapak tangan ini enak bro di kalau menurut gua karena dia ada palm rest nya ini nih di sini jadi lo nahan nggak langsung ke tangan lo dan kemudian dia uh, gigit banget gitu dari segi fittingnya enak sih nih kalau oh, gerak kayaknya dia ada sedikit airflow ya karena kan di sini bolong-bolong tuh apa sih ini buat riding kalau nah, ini... baru kerasa nih bro nggak enaknya nih uh, sarung tangan kenapa coba kalau macet dia kan neken-neken gitu ya si koplingnya tangan gue yang sebelah kiri nih ya sama si tulang nih tulang kering yang ada di sini ini gua kayaknya terlalu kecil bro jadi ngadu dan e, itu bahannya nggak nggak lembut keras ini gua yakin kalau jalan 500 km sih 
atau 200 km naik motor pasti lecet tuh plusnya itu kalau yang gua rasa nih ya lu kalau mau mesen di channel yang ada di atau di link yang ada di deskripsi nanti gua cantumin itu lu kalau bisa over size up size maksud gua dua ukuran ya di gua biasa pakai yang gua pesen yang L itu masih kekecilan bro karena dia apa jarak dari lengan lu yang ini segini itu pendek banget jadi ketika lu nekuk gini itu sakit ke <tuh> ujung tangan lu bisa lecet dan bahannya yang pasti bagian ujung ini nih buat mukul dia kasar gitu bro oke okay, jadi itu untuk review di jalanannya itulah uh, pengalaman yang gue coba di sini kalian kalau ada yang mau cari juga uh, nanti gue lampirin linknya di deskripsi atau di komen yang nanti gue pin ya nah kemudian di sini kalau kalian mau pesen di link yang gue kasih mungkin nanti jangan lupa dinaikin satu size atau dua size di yang biasa lu pakai itu itu aja sih bro nah ini kan kalau yang ini sarung tangan gue yang lama nih lihat udah kasihan banget ya udah capek banget deh ini nih ini gue beli di Garut waktu itu harganya tuh sekitar 80 ribu ini cuman bagus emang dia kulitnya bukan yang sintetis tuh ini karet karet asli dia nggak langsung basah juga ah bukan karet sorry kulit asli cuman velcro nya udah mulai berudul kan lu mungkin sering lihat di jalan di motovlog gua pada saat gua riding ya udah gitu aja bro yang bisa gua sharing keep safety di jalan jangan lupa kalau berkendara jangan arogan tetap ikuti peraturan lalu lintas emosinya dijaga Oke kalau gitu selamat ketemu ya nanti di video selanjutnya jangan lupa di like comment dan subscribe untuk di channel ini di tertin motovlog bantu gua ngegedein channel ini nanti semoga kita bisa riding bareng ya kapan-kapan yuk di subscribe gua kasih waktu subscribe 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 di klik 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 thank you bro kalau gitu ya udah see you at the next video ya bro ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikat bro. Tata tata takis. Assalamualaikum.